வணக்கம் வெல்கம் டு கோவா சித்ரா சேகர் ரெசிபி இன்றைக்கி நம்ம சிறுதானியத்தில் ரொம்ப முக்கியமான ராகியை வச்சு ஒரு அடை பண்ண போகிறோம் அதோடு சேர்த்து ரொம்ப சத்தான முருங்கைக்கீரையை சேர்த்து பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த ரெசிப்பியை வந்து நம்ம சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் விரும்பி சாப்பிட்ற அளவுக்கு செய்ய போகிறோம் அதனால் நீங்கள் ரெசிபி செய்முறையை முழுமையாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் வாங்க அடுப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் போ இப்போ இதில் நம்ம இந்த வெங்காயம்லாம் வதக்கணும் அதனால் அதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நல்ல எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு இதில் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்திருக்கேன் நல்லா பொரிய விடுங்க அப்போ தான் டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ ஜீரகம் நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு நல்ல வாசனையை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ அதுக்கப்புறம் இந்த துருவியை இஞ்சியை சேர்த்துக்கணும் அதில் ஜீரகமும் இஞ்சியும் எதுக்கு சேர்க்குறோன்னா டைஜஷனுக்கு ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி ரெட் சில்லி வரமிளகாவை ஒரு நாலு எடுத்துருக்கேன் அதை இது மாதிரி ஃப்ளேக்ஸ் மாதிரி ஒன்று ரெண்டுமா அப்படியே பொடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு சிலர் வந்து பச்சை மிளகாய் சேர்த்து செய்வாங்க அது வந்து சின்ன பசங்களுக்கெலாம் சாப்பிடும்போது வாயில் கடிப்படும் அதனால் அவங்க வேண்டான்னு ஒதுக்கிடுவாங்க அதுக்காக இந்த மாதிரி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க மிளகாத்தூள் போட்டிங்கன்னா அது வேறு டேஸ்ட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்திங்கன்னா அப்போ நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு இப்போ இதில் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் இது மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் வெங்காயம் வந்து ஒரு மாதிரி இது மாதிரி கண்ணாடி மாதிரி கிளாஸியாக வரும்போது நிறுத்திடலாம் ஆஃப் குக்கு ஆனால் போதும் நம்ம இப்போ உப்புமாவுக்கு எப்படி வதக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு வதக்கினா போதும் இப்போ இதில் இந்த தேங்காவை சேர்த்துக்கணும் தேங்காய் சேர்க்கறதுமே நம்ம வந்து டேஸ்ட்டுக்கு சேர்க்குறோம் முருங்கைக்கீரைன்னு எடுத்துக்கிட்டாலே தேங்காய் சேர்த்து செஞ்சால் தான் நல்லாயிருக்கும் தேங்காவை நல்லா இது மாதிரி எண்ணெயில் வதக்கிட்டோம் இப்போ அதுக்கப்புறம் முருங்கைக்கீரையை போடுப்போம் நல்ல முருங்கைக்கீரையை வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் எதுக்கு இது மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் எண்ணெயில் வது வறுத்துட்டு சேர்த்து செய்கிறோம்னா டைஜஷனுக்கு ரொம்ப நல்லது நமக்கு அது வந்து வேகமோ வேகாதோன்ற ஒரு டவுட்லாம் இருக்காது நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம மாவில் சேர்த்து செஞ்சோம்னா ரொம்ப நல்லது இது மாதிரி நம்ம முருங்கைக்கீரை பொரியலுக்கு எப்படி வதக்குறோமோ அந்த மாதிரி வதக்கிக்கணும் முருங்கைக்கீரையில் ஏகப்பட்ட சத்துக்கள் இருக்குது நான் வந்து முருங்கைக்கீரை சாம்பாரும் பொரியலும் முன்னாடியே உங்களுக்கு பதிவில் போட்டிருக்கேன் அனிமிக்காக இருக்கிறவங்களுக்கு முருங்கைக்கீரையை கொடுக்கலாம் ரொம்ப நல்லது இதில் கால்சியம் இருக்குது விட்டமின் ஏ இருக்குது விட்டமின் சி இருக்குது ரொம்ப சத்தான கீரை பாருங்க எல்லா வயதினருக்கும் இது ஏற்றதாக இருக்கும் அடிக்கடி சேர்த்துக்கிட்டால் ரொம்ப நல்லது இப்போ நல்லா வதக்கிட்டோம் நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் உப்பு சேர்க்கணும் ஏன்னா அப்படியே போட்டுட்டு உப்பு சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அளவு தெரியாது கீரை நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு இதுக்கு மட்டும் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டால் போதும் இப்போ நல்லா வதக்கிட்டோம் இப்போ இதை நிறுத்திடலாம் நிறுத்திட்டு மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம கீரையில் ஆல்ரெடி சேர்த்துட்டோம் கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும் உப்பை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் போ இப்போ நம்ம வதக்கி வச்சதை இதில் சேர்த்துடலாம்
ஃபஸ்ட்டு நல்லா கலந்துருங்க அதுக்கப்புறம் தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம் ஏன்னா இதில் உள்ள ஈரமே உங்களுக்கு ஜாஸ்தி ஆகிடும் அளவு தெரியாத போயிடும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு நல்லா கலந்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி தெளித்து பிசையணும் இப்போ நல்லா எல்லா இடத்துலையும் கலந்து விட்டுட்டோம் இதுக்கப்புறம் தண்ணி தெளித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிசைஞ்சிக்கலாம் நம்ம முக்கியமாக இது மாதிரி வதக்கி போகிறதுக்கு ரெண்டு காரணம் என்னென்னா ஒன்று வந்து கீரை நல்லா வெந்துடும் அதனால் சின்ன பசங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கும்போது ஒன்றும் பண்ணாது அது ஒன்று முக்கிய காரணம் ரெண்டாவது நம்ம தேங்காய் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வதக்கும்போது அந்த கீரையில் உள்ள சின்ன கசப்பு தண்ணியும் போயிடும் டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்ல இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாவு பார்த்துக்கு இது மாதிரி உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி மூணு உருண்டை உருட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை நம்ம தட்டி தோசை கல்லில் போட்டுடலாம் நான் வந்து இது மாதிரி வாழை இலையில் தான் உங்களுக்கு தட்டு போய் தட்டி காட்ட போகிறேன் கல்லுலேயும் அப்படியே தட்டுறதுனாலும் தட்டிக்கலாம் கொஞ்சம் இந்த புதுசாக செய்கிறவங்களுக்கு பிகினர்ஸுக்கெலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தான் நான் இந்த மாதிரி செஞ்சு காட்டுறேன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு அது மாதிரி தட்ட முடியும்னாலும் தட்டி செஞ்சுக்கலாம் கல்லுலேயே வச்சு தட்டி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்ல வாழை இலையில் நல்ல எண்ணெய் தடிக்கோங்க எண்ணெய் தடிக்கிட்டு இது மாதிரி தண்ணி வச்சுக்கோங்க தண்ணி வச்சுக்கிட்டு செஞ்சிங்கன்னா தான் நல்லாவும் நல்ல சுற்றிலும் வெடிப்பு வராத நல்லா ஈவனாக ஒரே மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி சுற்றி தட்டி விடணும் நல்லா இது மாதிரி ஈவனாக தட்டிக்கணும் ரொம்பவும் திக்காக இருந்தால் உங்களுக்கு வேகாது அதனால் நல்லா மெல்லிசாக தட்டிக்கோங்க நல்லா இது மாதிரி தட்டிக்கிட்டோம் இப்போ தோசை தவாவில் போட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம கல்லில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிட்டு கல் கொஞ்சம் காஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம போட்டு எடுத்துடலாம் இது மாதிரி நம்ம செ போட்டு போட்டோம்னா ஒரே மாதிரி வரும் ஈவனாக இவ்வளோ ஈஸி ஆகிடுச்சு பாருங்க இப்போ நம்ம சுற்றி எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் இது கொஞ்சம் நிறைய சேர்த்திங்கனா தான் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக சேர்த்துட்டு இதில் நடுவில் கொஞ்சம் ஒரு சின்னதாக ஹோல் போட்டுக்கோங்க அது எதுக்குன்னா நல்லா வேகும் எல்லா எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு நல்லா வெந்துடும் போட்டு அதிலலாம் கூட கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி விட்டிங்கன்னா நல்லா வேகும் இது வந்து நல்லா கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு தான் செய்யணும் ரொம்ப ஜாஸ்தி வச்சிட்டிங்கன்னா தீஞ்சிரும் உள்ளே அப்படியே வேகாது உங்களுக்கு மாவு இதை வந்து கொஞ்சம் மூடி போட்டும் சே வேக வைக்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம நல்ல எண்ணெயில் எல்லாம் வதக்கி போட்டதுனால நமக்கு தேவையில்லை நல்லா வெந்துடும் நல்லா எப்படி மொறு மொறுன்னு வெந்துருச்சு பாருங்க நல்லா நம்ம நடுவுலலாம் எண்ணெய் ஊற்றி நாலு பக்கம் போட்டதுனால சீக்கிரம் வந்துருச்சு இப்போ நல்லா ரெண்டு பக்கமும் நல்லா மொறு மொறுன்னு நல்லா தெரியுது பாருங்க அந்த சைடெல்லாம் நல்லா வெந்து ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்துடலாம் அடுத்தது இன்னொன்று போட்டு காட்டுறோம் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம அடுத்ததையும் தட்டிக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம செஞ்ச மெத்தடு வந்து பழங்காலத்து மெத்தடு இது பாரம்பரியமாக அந்த காலத்தில் பாட்டி வீட்டிலலாம் நம்ம இது மாதிரி சாப்பிட்ருப்போம் இப்போ வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அது மாதிரி வெஜிடபுள் சேர்த்து பண்ணிக்கலாம் என்ன வெஜிடபுள் விருப்பப்படுறாங்களோ அதை சேர்த்தும் பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இதையும் இப்படி போட்டு எடுத்துடலாம் மேம் நடுவில் அங்கங்கே கொஞ்சம் போட்டு அதுலேயும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா சீக்கிரம் வெந்துடும் நல்ல இந்த இடம் வந்து நீங்கள் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்டிங்கன்னா ஒரு இடம் சாப்பிட்டிங்கனாலே நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தாக தெரியும் நல்ல எனர்ஜெட்டிக்காக ஃபீல் பண்ணுவோம் அன்றைக்கி நல்ல பசியும் உங்களுக்கு உடனே எடுக்காது நல்ல பசி தாங்கும் இந்தமாதிரி அடிக்கடி வாரத்தில் ஒரு நாள் உங்களுக்கு எந்த எப்போலாம் முடியுதோ அப்போலாம் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு நல்ல வெந்தோடனே அப்படி திருப்பி போட்டுருங்க இது வந்து நீங்கள் சுகர் பேஷண்ட்ஸுக்கும் ரொம்ப நல்லது ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு ஒரு தரமும் தட்டி போடும்போது அப்பப்போ கொஞ்சம் தண்ணி தொட்டு பிசைஞ்சி போட்டிங்கன்னா கிராக் வராது அதை விரிசல் வராத நல்லா முழுசாக வரும் இப்போ இதில் நம்ம வெங்காயம் எல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் தேங்காய் ஜீரகம் எல்லாமே அதனால் உங்களுக்கு இந்த சைட் டிஷ்ஷும் தேவைப்படாது அப்படின்னு கேஸ் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் 
சின்ன குழந்தைகள் வேணால் சாஸ் வச்சு கொடுத்தா இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சாப்பிட்ருவாங்க அது மாதிரியும் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு நல்லா பாருங்க இந்த ஓரமெல்லாம் நல்லா ரோஸ்ட்டாக நடுவுலையுமே நல்லா நம்ம அந்த பள்ளம் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றணும் இல்லைங்களா அதனால் எல்லா இடத்துலையுமே நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் நல்லா ப்ரௌனிஷாக ரோஸ்ட்டாக முறுமுறுன்னு வந்திருக்கு இப்போ இதை எடுத்துடலாம் எவ்வளோ சூப்பராக எம்மியாக ரெடி பண்ணிட்டோம் இந்த ராகி இடம் மட்டும் நீங்கள் செஞ்சுட்டு சூடாக சாப்பிட்டிங்கன்னா தான் நல்லா இருக்கும் ஆற வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு மாதிரி கெட்டி ஆகிடும் அதனால் நல்லா சுட சுட சூடாக செஞ்சு சாப்பிடுங்க சத்தான அதாவது ராகியும் முருங்கைக்கீரையும் ரொம்ப சத்தானது இது ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம செஞ்சு கொடுத்தோம்னா ரொம்ப வளர்கிற குழந்தைங்களுக்கும் பெரியவங்க வரைக்குமே ரொம்ப நல்லது இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு மறக்காமல் இந்த ரெசிப்பியை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் எங்கள் சேனலில் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தவறாது எங்களோட ரெசிபி எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் தேங்க்யூ